nilivyoponzwa na sauti yangu sehemu ya 15 mtunzi anaitwa Hans Masili mimi naitwa Felix Mwenda na bali zetu ni 0677062012 simulizi hii unaweza kuipata katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix Sehemu ya 14 tulisha pale ambapo nilikuwa nazidi tu kumshangaa yule dada alikuwa anaonekana kuwa ni dada wa bei mbaya sana. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ya 15. Habari yako? Aliacha tabasamu pana ukakiwa ananipatia mkono wake wa kuume mara baada ya kutamka maneno hayo yaliyoashiria salamu. Sa, sa, salama tu. Nilijibu kwa kigumizi fulani hivi cha ghafla huko nilikuwa nampatia mimi mkono wangu pia. Oh. Mimi naitwa Zena Kuresh. Nadhani ni mgeni sana katika mboni za macho yako. Lakini tambua kwamba mimi ni shabiki yako mkubwa sana. Ni Felix Mwenda, right? Alizungumza vile ule dada aliyekuwa na rafudhi ya kizanzi ba huko akiwa ni mwingi wa tabasamu. Kimoyoni nilifurahia sana. Yaani kuweza kuwa na shabiki ambaye ananifuatilia tena ni mrembo kama huyo. Hakika lile kwa ni swala lile kwa limenijanza furaha sana. Nilikuwa nimefurahia. Yo. Nashukuru sana kwa kufahamu Zena. Na unishinde mimi. Na tena kuko na mtu kama wewe leo hapa. Yaani nimejihisi kama ni mtu mwenye bahati kweli kweli. Kwa sababu kila siku nilikuwa nasikia tu sauti yako Felix. Alafu sasa unavojua kuipangilia. Eh. Alizungumza vile yule dada huko kiona tabasamu na kunifanya naamini tabasamu vile vile. Sasa Zena umeozaje kunijua wakati wao wananisikia tu kwenye redio? Nikamuliza swali ambalo lilimfanya yule binti acheke. Dali cheka. Dakabitwa nyule zake kwa kuziondoa usoni mwake kama wanavyofanya mabinti wengi wenye nywele ndefu. Lakini yeye alikuwa kiboko. Alifanya hivyo kwa staili fulani hivi ya madaha. Felix bwana umenichekesha sana kwa ni kipindi mnavyofanya kipindi na kujirekodi kisha kuweka video zote kwenye mitandao ya kijamii umesahau ndio nimeona picha yako mtandaoni na ndio maana nimekuwa ni rahisi kukujua nilitabasamu na kufurahia sana mara baada ya kusikia maneno hayo aliyokuwa ameniaminisha kwamba yule dada alikuwa ni shabiki yangu sana mwenye mapenzi kinda kindaki nilikuwa nimefurahia sana sawa nashukuru sana kwa kuwa shabiki yangu usijali Felix Umekuja hospitali ni mshida. Da, ni uchovu tu wa mwili. Kwa hivyo nimekuja kuangalia nini tatizo. Jo. Pole sana. Na wewe nini tatizo? Da, mimi sina tatizo. Nimekuja tu kufuata barua ya daktari maana inahitajika chuoni. Da, kumbe ni mwanafunzi eh. Ni chuo gani? Nikamuuliza swali huko nilikuwa namtazama yule dada kwa kumtamenisha uzuri wake. Pia Niko school of law pale mawasiliano. Basi mongezi yetu aliendelea hadi pale nilipoitwa kwa ajili ya kuchukua majibu na baadaye nikapewa dawa kutokana na ugonjwa ambao ulikuwa unanisumbua. Na mpaka naondoka pale yule mwanadada Zena alikuwa bado hajakamilisha taratibu za kazi za kwa zimemleta mahali pale. Kwa hivyo nilimwaga na kisha kuondoka. Nilimkumbuka sana mpenzi wangu Anita. Kwa hivyo nikaamua kumpigia simu nikiwa naendesha gari na tali nilikuwa nimeshaingia barabarani. Nilizungumza na mpenzi wangu yule na kumpa taarifa kwamba kwamba nilikuwa naumwa kitu gani. Alikuwa ananipa pole sana. Basi mara baada ya maongezi yale tuliagana na simu ikakatwa. Nikiwa nimetoka kumaliza kufanya kipindi na kuamua kwenda gorofa ya juu ya jengo hilo la ofisi yetu kwenye ukumbi wa wazi ambapo kulikuwa na tafrija fupi liwanda aliwa na mkurugenzi. Tafrija hiyo ilikuwa ni tafrija ya kumtambulisha mchumba wake kwa wafanyakazi wake. Nilikutana na wafanyakazi wenzangu wengi tu. Lakini cha kushangaza, mpenzi wangu Anita hakuepo. Nilishangaa kuona Anita yupo. Nikachukua simu yangu na kisha kumpigia, lakini pia simu yake ilikuwa haipatikani. Sikuwa sawa kabisa kutomuona mpenzi wangu mahali pale ili hali watakazaji na waandishi wengine wote walikuepo. Sikuwa na amani kabisa. Sikuwa na amani kabisa kutomuona pale Anita, na uko nikijifanya kama mtu aliyekuwa sawa. Nikaanza kukagua mmoja mmoja kujua kama ni mfanyakazi gani ya kuepo eneo hilo ambapo kwa haraka haraka ningejua kwamba yule ambaye hayupo ndo ambaye angekuwa na mpenzi wangu kwamba kwa aliko 
akili ikiumiza kichwa kwa haraka haraka na ponipo nikatambua kwamba mfanyakazi mmoja ambaye ndiye awali alikuwa akimfuatilia sana anaita ndia kwepo eneo hilo niliweza kugundua vile niliweza kugundua vile wivu mzito wa kimapenzi ukanivaa kwenye moyo wangu na ndipo wivu huo ukasababisha hasira ambazo zilisababisha nisiwe na furaha mpaka leo Muda mchache nilimsikia MC wa tafrija hiyo akiamuru watu wapige makofi kwa kiwa wanazungumza maneno haya. Jamani pigeni makofi, mwanadada mrembo. Kuini wa simulizi Mix FM. Mwanadada wa wasanii na filamu akiwa amependeza kabisa pale. Anaingia ukumbini huko akiwa naongozana na mzee wa michezo na burudani. Tuwapigie makofi. Kauli ile ilisababisha watu wageuke nyuma na kupiga makofi. Nami na nikageuka pia. Hasila zile ni sana mara baada ya kumona mpenzi wangu anzi wangu Anita. Alikuwa anaingia ukumbini huko pembeni yake akiwa na mtu ambaye nilikuwa nimehisi kabisa kwamba atakuwa naye. Na tena yule kwa ameshikana mikono. Nilikuwa nimepata hasira sana. Nilikuwa nimepata hasira, nilipandwa na ghadhabu. Nikauma meno kwa hasira na kuanza kuyasaga. Mkononi nilikuwa nimekunja ngumi. Anita alikuwa ameshtukia hali ile ndipo kwa haraka kaachanisha mkono wake kutokea kwenye mkono wa kijana yule ambaye alikuwa akiushika kwa utaratibu dali uachanisha Anita Sikuweza kuuliza jambo lolote wala yeyote kwa hivyo nikakamata kisu kilichopo kwenye meza karibu na keki nikakakamata vizuri na kwenda nacho moja kwa moja hadi kwa kijana yule nikamshindilia yule kijana utusini visu kama vyote yani nile kwa nashusha na kuchomoa mara ambazo zisabiki kabisa nilimchoma visi yule kijana Damu ndizo zile kwa zikitapaka katika eneo hilo na hata kunirukia katika mwili wangu hasa hasa katika uso wangu. Nilizisikia kelele za watu wote waliopo pale lakini kelele iliyokuwa imeingia haswa hasa ilikuwa ni kelele ya Anita aliyetoa ukunga mkubwa. No baba, no. Sauti hiyo ilipenya ipasavyo katika masikio yangu na kunifanya nikorupuke katika ndoto yangu hiyo ya kutisha na kustaajabisha. Kelele ile ikabaki kujirudia rudia katika akili yangu. Jasho pekee ndilo lililokuwa likinitabaka katika mwili wangu. Nilikuwa na hema kwa fujo na ndipo hapo nilikumbuka kusali ili kuondosha shetani huyo aliyokuwa amejia ndotoni. Nilikuwa na hota kumbe. Nilifanya hivyo mara baada ya kuwasha tana kukiendea kitabu cha Mungu kilichokuwa na kitunza huko ndani. Mara baada ya kumaliza tu sala hiyo, nikaiendea simu yangu ya mkononi na kisha kuanza kutafuta namba za mpenzi wangu Anita. Nilikuwa nahitaji kumpigia Anita ambaye muda mchache uliopita alikuwa ndani ya ndoto hiyo. Ndilipo tafuta nambari zake kwenye simu yangu nikaweza kupiga. Mara baada ya kuita kwa muda mrefu bila kupokelewa, niliweza kukata kukata. Nikarudia tena kupiga lakini bado haikupokelewa. Na nilipokuwa nimeangalia muda, niligundua kwamba bado ilikuwa ni usiku, tena ilikuwa ni saa tisa. Niliacha simu na kisha kurudi kitandani. Nilitumia muda mwingi sana kuhusu kutafakari maana ya ile ndoto, lakini sikuweza kabisa kupata jibu. Niliwaza kwa kina kuhusu jamaa yule nilikuwa nimemhusianisha kwenye ndoto lakini sikupata kabisa jibu kwamba yule jamaa alishawahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi ama kumtokoza mpenzi wangu. Nilikuwa hata sina majibu. Nikapotezea mawazo hayo na baadaye nikiwa katika tafakari hizo mara usingizi ukanipitia na hapo nikalala. Nilikuja kukurupushwa na simu yangu iliyokuwa inaitwa kukiwa tayari kumshakucha. Nilipoteza masimu ile. Alikuwa ni mpenzi wangu Anita akipiga simu hiyo. Nilipokea simu hiyo na kisha kuanza kuzungumza na mpenzi wangu. Nilianza kuzungumza naye. Nilikuwa nazungumza naye na katika mazungumzo yetu, Anita alikuwa anazungumza kitu ambacho kilikuwa kimenishangaza sana kwa sababu nilikuwa sitegemei kabisa kukisikia kutoka kwa Anita muda ule. Nilikuwa nashangaa kusikia vile. Anita alikuwa amenieleza ndoto ambayo alikuwa ameiota usiku kabla ya kuamka kumpigia simu. Kwa sababu ndoto aliyokuwa ameiota ile kwa inafanana kabisa na ile ambayo nilikuwa nimeiota mimi. Yaani Anita yeye pia aliota tukiwa ene lile lile na katika sherehe ya mkurugenzi wetu ile ile. Lakini kitendo cha kuchumwa kisu mimi ndiye nilikuwa nimemchuma kisu Anita mara baada ya kumuona na mwanaume yule yule ambaye mimi pia nilikuwa nimemuota. Bali kwa menisemulia kwamba yeye pia ameota vile. Ndoto ile ile nishangaza sana kwa sababu ilikuwa na mfanano kabisa wa ndoto ile yangu nilikuwa nimeiota pia. Nilibaki tu nimeshtuka huko nikiwa nashindwa kusema kitu chochote na kitendo cha mimi kuota ndoto yenye mfanano sawa na ndoto ambayo alikuwa ameota mpenzi wangu kwa kweli kilikuwa kimeniogopesha sana kilichoendelea leo tukutane katika sehemu ya 16 mimi naitwa Felix Mwenda